Ma meglátogatjuk a Terra Frutis vegán közösséget, ami kb. 20 perc sétára van az evolution Az itt lévő közösségeknek ez az elődje, vagyis a legkorábban alapított szerveződés. Ők egy olyan vegán közösség, amely inspirációt merít a permakultúrából és más alternatív természet és környezetkímélő irányzatokból, hogy bőséges és változatos élelmiszereket állítsanak elő az egészséges, magas tápanyagtartalmú növényi étrendhez. Mindezt olyan környezetben, ahol az állatok és emberek együtt boldogulhatnak. A videón látható tehenek az itt élő indiánokhoz tartoznak, nem a terafruttis közösséghez. Gyakorolják továbbá a fenntarthatóságot, az erőszakmentes kommunikációt és a konszenzus alapú döntéshozatalt. Tehát nincs egy vezető, hanem a döntéseket közösen hozzák meg a tagok. Itt láthatjátok a táblát, ami jelzi a bejáratot. A Terra Frutis területe 136 hektár. Az egyik határa a Zamora folyó, amit láttatok már a korábbi videóimban. És két tiszta vízű patak is folyik a területen. Ezekből biztosítják a vízellátásukat. A telken lévő kis forrásból van ivóvízük, amit kerámia vízszűrővel leszűrnek. Mivel ez az egyik legrégebb óta működő közösség itt a környéken, ezért a Terra Frutis az egyik legjobban kiépített és önműködő szerveződés. Nagyon sokféle hatalmas és termő gyümölcsfájuk van. Egész évben terem többféle banán is a területükön. Amit most itt láttok, ez egy jó nagy jackfruit fa. A gyümölcse több kilós, és méretre akkora is lehet, mint egy jól megtermett görög dinnye. Nyersen nagyon finom, édes, gazdag ízvilágú. A világon több helyen is használják az éretlen gyümölcsúsát, ami semleges ízű, tehát bárhogy fűszerezhető, és a textúrája miatt alternatívaként hús helyett fogyasztható. Ő egy picike fagyi papfa csemete. De ezen kívül van még a területen papaja, citrom, lime, ananász, narahia, noni, guava, mandarin, csillaggyümölcs, maranga, kakaó és még rengeteg minden más. Ahogy korábban említettem, itt egész évben folyamatosan érik a banán. És ezen a területen valóságos banánerdőkkel találkozhatunk. Egyébként a világon több mint ezerféle banánt tartanak számon. És itt a konyhában biztos, hogy láttam legalább hat félét, de lehet, hogy még több is van. Amit most itt láttok, ez már egy nagyobb fagyi babfa. Most a közösség konyhájában vagyunk, és láthatjátok a mindenféle típusú és a különféle érési fázisban lévő banánokat. Kicsiket, nagyokat, sárgákat, pirosokat, zöldeket, éretteket és éretleneket. És ebben a hálós zárható szekrényben tárolják, hogy így vigyék a rovarok elől. Vannak még itt mindenféle gyümölcsök, amiket már leszettek. És láthatjátok magát a szép, tágas és jól felszerelt konyhát, ahol van turmix gép, tűzhely, hűtő, fagyasztó és aszalógép is. Amit most láttuk, az gyömbér, noni, valamilyen növény, amiből arcfesték lesz, tarolgyökér és kurkuma. Ez az épület egy közösségi ház. Itt szoktak jókázni, meditálni, táncolni, vagy bármit csinálni, amihez kedvük van. Nagyon szép, ízléses az egész építmény, kellemes, tágas, és a kilátás is csodálatos. Mellette egy kis helyiségben van egy medence, ahol hideg vagy akár forró fürdőt is lehet venni. És ilyen érdekes, csapolt székeket is láthatunk. Itt vannak a szobák, amikben az önkéntesek élnek. Jelenleg itt is kb. 10 fő él az önkénteseket is beleszámítva. Ha valaki ide szeretne jönni, akkor a minimális időtartam két hét, de előnyben részesítik azokat, akik legalább egy hónapra vagy hosszabb időre szeretnének jönni. Itt is egy jelentkezési lapot kell kitölteni, és a közösség majd eldönti, hogy fogadják el az érdeklődőt. Az önkénteseknek legalább heti 20 órát kell dolgozniuk, vagy ha nem szeretnél dolgozni, akkor napi 10 dollárt kell fizetned. Ezen az ösvényen, ha végigmegyünk, akkor eljutunk az itteni patakhoz, és ahogy látjátok, a növényzetből ez is elég esőerdős. És amíg csodáljuk ezt a környezetet, addig elmesélem, hogy ha valaki ki szeretné itt próbálni magát, akkor az önkénteskedésért cserébe kap szállást, és gyümölcsöt meg zöldséget az itt megtermelt élelmiszerekből. 
de lehet, hogy kell adni a némi anyagi hozzájárulást az áramhoz és az internethez. Az önkéntesek napi feladatai közé tartozik a gyomlálás, a fák talajtakarása, gyomok és füvek aprítása, aratás, a konyhából és a komposztáló vécéből származó komposztok kezelése, létesítmények, lakóterek takarítása, öntözés, növények trágyázása, ültetés, átültetés, meccés, továbbá fontos feladat a helyi magok és növények gyűjtése és szaporítása. És kiemeltem fontos szerepet játszik a permakultúra és az erdőkert alapelveinek elsajátítása és alkalmazása. Például fontos tudni, hogy milyen növényeket ültessünk egymás mellé, és azokat hogyan gondozzuk. Az itt élő emberek többnyire a teljes értékű növényi étrendet követik, de van, aki nyers vegán. Nem fogyasztanak olajat, fehér cukrot vagy más finomított, feldolgozott élelmiszereket. Tartozkodnak a mesterséges pszichedelikus anyagok és az egyéb pszichedelikus növényi gyógyszerek használatától. De magánjellegű, maximum három havonta egyszeri fogyasztása valamilyen tanító növénynek, lelki gyakorlatokhoz megengedett. Ezek bármelyikének használata a közösség területén kizárással jár. A rengeteg gyümölcs mellett mulcsos veteményesek is kaptak helyet. Láthatunk a kertben uborkákat, koktélparadicsomokat, tököket, lyukkákat, csalátákat és többféle kukoricát. Ó, és még rengeteg minden mást, akár a végtelenségig sorolhatnám. Nagyon sok érdekes és természetes módszerrel kísérleteznek itt, hogy minél inkább önállátóak legyenek, és úgy, hogy közben a lehető legkevésbé bolygatják meg a természetet, és nem használnak mérgeket. Folyamatosan ültetik az olyan újabb és újabb növény különlegességeket, mint durián, mangosztán, kenyérfa, pudingalma, pomeló, avokádó, és még rengeteg minden más, aminek a nevét se tudom. Itt láthatjátok a facsemetéket. És ez a szivacs tök, vagy más néven luffa. Miután az ember leszedi és kiszárítja, leválasztja a külső héját, kiütögeti belőle a magokat, és utána lehet használni mosogatásra, vagy akár bőrtisztításra is. Így néz ki, amikor már boltokban árulják. A gyümölcsök és zöldségek mellett termesztenek még fűszernövényeket, mint katuk és kurkuma, vagy olyan különlegességeket, mint a cukornád, taró, manióka, trópusi saláta, édesburgonya, gyömbér vagy makadámdió. Mindezek mellett még nem tudnak így sem mindent megtermelni, amit szeretnének, így néha élelmiszert kell vásárolniuk. Általában itt is közösen rendelnek ételt, úgy ahogy az evolution is láthattátok. A közösség komposztáló WC rendszert használ, és emellett élelmiszert is komposztálnak. Aztán a kettőt vegyítik, mivel nagyon hatékony és nagyon kevés munkaerőt igényel más módszerekhez képest. Az így keletkezett anyaggal táplálják és segítik a növények fejlődését. Ahogy leszállt az este, mi is elkezdtünk készülődni, hogy visszainduljunk az Evolutionbe. De előtte még vásároltunk némi banánt, egyrészt, hogy megkóstoljuk, másrészt, hogy így is támogassuk kicsit a közösséget. Miután az összes jelenlévő típust megkóstoltuk, eldöntöttük, melyikből szeretnénk vinni, és kedvünkre válogathattunk. Most mutatok nektek néhány fajta banánt, amihez hasonlót talán még ti sem láthatok eddig. És az este zárásaként betekintést nyerhettünk a közösségi turkálóba, ahol az itt hagyott és már nem használt ruhák között válogathattunk. A fiúk nagyon szerettek volna rövid nadrágot találni. Fekete mi az? No, ez rövid gat. Nem. Mindent rövid gat, van. Mi az? Ez kis ruha, az Vikinek Na, ah, biztos, hogy nem. Marcinak. Az De az, 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 az Marci, ami most a kezdet, azt vett fel, ah, Pici. <gül> Fizetek érte egy dollárt. Jó, oké, okay. nyilván, ezt már szeretném. Mennyi időn van? 
Az a virágos kendő, vagy mi az így? Melyik? Ez. Szóval mi így? Ecske. Ja. Ja, az így. Ezt női ruhák vannak illetve. Ki a nőknek van több ruha? <gül> Itt is minden a nőknek van. Ja, nem férfi túlkáló. <gül> Értetek van az a egész fíj, shopping biznisz a nők miatt van. Hát Nem sok. Ja, aha. Na megtartod a kendőt, vagy nem? Volt valami kendő. Hát,